chào quý vị các bạn đến với chuyên đề an toàn giao thông. Chuyên đề này do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An phối hợp với Phòng chuyên đề để phát thanh và truyền hình Long An thực hiện. Kính thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 3250 ngày 13 tháng 7 năm 2050 của cục C08 Bộ Công an và kế hoạch số 455 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Công an tỉnh Long An về cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, dịp lễ kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, lễ quốc khánh 2 tháng 9, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chuyên đề hôm nay, mời quý vị theo dõi ghi nhận của chúng tôi về tình hình thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông của đợt cao điểm trên. Với vị trí cửa ngõ từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây và ngược lại, những ngày nghỉ lễ Tết, tỉnh Long An luôn có lượng phương tiện khá lớn lưu thông qua địa bàn. Chính vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ủng tắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, lễ quốc khánh 2 tháng 9. Mục đích yêu cầu của đợt cao điểm là quán triệt cho cán bộ chiến sĩ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội. Theo đó, tăng cường phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ triển khai đồng bộ có hiệu quả, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ủng tắc giao thông, phòng chống đua xe trái phép và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông. Qua đó nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác chấp hành nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân. Trọng tâm thực hiện kế hoạch là triển khai có hiệu quả luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghị định số 100 trên 2019 trên NDCB ngày 30 tháng 12 năm 2019 của chính phủ, bố trí lực lượng tăng cường các ca tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông. Trên cơ sở rút kinh nghiệm những kỳ nghỉ lễ trước đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cùng lực lượng công an các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày lễ sát giới thực tế. Các tuyến đường, đề bàn chú trọng tập trung là tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 50, quốc lộ 62, quốc lộ N2 và một số tuyến đường phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh tuyến quốc lộ 1A thì tuyến đường tỉnh cũng được chú trọng tăng cường. Các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông tăng cao vào các ngày lễ cũng được quan tâm đặc biệt. Cụ thể, thời gian từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020, ở đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn tỉnh tổ chức 1.100 ca tuần tra kiểm soát, có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An còn chú trọng việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm điều lệ của Công an nhân dân, không để xảy ra sai phạm kỹ năng nghiệp vụ. Kính thưa quý vị, còn vài ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 thì trong cái thời điểm này là lúc mà cái phương tiện tham gia giao thông trên các cái tuyến đường diễn ra rất là đông. Ngay bên cạnh tôi đây thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bến Lức đang thực hiện cái nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Trong một thời gian ngắn thì đã xử lý được nhiều cái lỗi vi phạm. Bến Lức là địa bàn trọng điểm phức tạp về lĩnh vực an toàn giao thông. Bến Lức là địa bàn giáp tranh thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ về miền Tây có quốc lộ 1 đi ngang rồi có đường tỉnh lộ 830, 830C, 835 và 832, 816 Bến Lức là một địa bàn khu cụm công nghiệp đang phát triển từ đó thu hút nhiều công nhân các nơi khác đến lưu trú tạm trú từ đó kéo theo tình hình an toàn giao thông diễn biến càng ngày càng phức tạp Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bến Lức cũng đã sớm có những giải pháp triển khai, lập lại hành lang an toàn giao thông, khắc phục tình trạng mua bán lấn chiếm lề đường, đẩy mạnh tuyên truyền ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, ra quân nhiều đợt tuần tra lưu động và tuần tra tại các chốt kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo sự thông thoáng trên các tuyến đường, tránh ồn tắc giao thông. Trước tình hình là về an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bến Lức, thì công an huyện Lức đã thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh tham mưu cho ban toàn thông huyện xây dựng kế hoạch là huy động tất cả các hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và đặc biệt huy động lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lễ 19 tháng 8 và 2 tháng 9 an toàn tuyệt đối không để ung ứ và ách tắc giao thông 
tuyệt đối không để xảy ra tai nạn không đáng tiếc tạo điều kiện cho nhân dân và công nhân vui chơi trong dịp lễ 19 tháng 8 và 2 tháng 9. Theo thống kê của đội cảnh sát giao thông công an quyền Bến Lức, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổ chức tuần tra gần 700 cuộc với gần 3.500 lượt cán bộ cảnh sát tham gia, có 4.880 lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đường thủy, đường bộ. Trước sự tăng cường tuần tra xử lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tạo lòng tin cho người tham gia giao thông nói riêng và người dân quyền Bến Lức nói chung. Cảnh sát giao thông quyền Bến Lức thường xuyên đến tỉnh lộ 85 tuần tra buổi sáng buổi trưa buổi chiều 24 trên 7 ngày á có cảnh sát thông thì người dân đã chấp hành tốt hơn lúc mà thời gian bóng cảnh sát thông tại quận Bình Lức mình cảnh sát thông là có nghĩa là các tuyến đường ở tỉnh lộ thì đều có cảnh sát thông hết đi tuần tra hết là ở đây là địa bàn 85 là địa bàn của xã Phước Lợi cũng có mấy anh cảnh sát thông rồi ở thành phố ở Tân Bủ ở Nhật Chánh ở Bình Đức đều có cảnh sát thông quận Lức hết cảnh sát thông thì nên duy trì như trì là từng tra mấy tiếng đường của tỉnh lậu để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình Lức thay mặt công an huyện Bình Lức tôi xin yêu cầu những người tham người dân tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành luật an toàn giao thông chạy đúng phần đường làn đường không lạng lách đánh võng không uống rượu bia khi tham gia giao thông và chấp hành nghiêm luật giao thông đã quy định Với những giải pháp phòng người trên, hy vọng sẽ giữ vững được tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới, góp phần thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2020, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông trong nhân dân. Qua đây, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông mong muốn người dân nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông, tuân thủ các hướng dẫn phân luồn phân tuyến của các lực lượng làm nhiệm vụ. Có như vậy mới hạn chế thấp nhất được tai nạn giao thông, hưởng những ngày lễ vui tươi, an toàn, tròn chẹn. Chuyên đề an toàn giao thông kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên đề lần sau.